Dear people of God, greetings to you all in the master's name of our Lord and Savior Jesus Christ. I am happy to be back to you to meditate on the topic Disability, Caring and Honor. Anga Vaikalyamu, Manasika Vaikalyamu, Varni Gauravin Sita, Mariu Adarin Sita, Ani Amshani Gurin Sita, Manam Dhyanam Yasta. Manasika Anga Vaikalandra Manamu, physically challenged Anantana. Inka Mantanamante. Differently abled Anantana. And take my own desh men and there in the Mundu, Purva Moon, E. Edo Voka Shari Raka Vaikalimuto, Jenminchen at twenty one, Deniki, Akarakura, and it, Chalamandiki, Purva Makala Churundaite. Now, E. People who are disabled, people who are differently abled, Wheel Chesta on a twenty Mahatharamina, Bruhatharamina Karyalu, Yavuru Chaitamil. Idiman and Napkam bit called in Sunday. They are working hard. You know, they have got a spirit of fighting in them. Walla Kunda twenty are Shari like a Vaikalimuto, Porad, Jivitan, and Negate twenty Ganul and Tomandunar. War in Manam Spurtiga, Yenukova. Anni Shari like a Angalu, Baga on a twenty Maname Chana Sarlo, Asamar Dalamai, Pakarunta. I the Shari like a Vaikalim Kalavaru. Manam Thakkuvamchana, do not underestimate who are physically challenged. Because God has given them some kind of ability. Vakati Thise Sinavade, Ingoka Samartha Tanavariki, and Christa. And the Kena Prastakalam law is social media equine upon the Manam. You know, it landed challenging lives through the Nam. You know, inspirational characters, Manam Chustana. You know, Mandi, you know, Aneka, Aneka, Maina, Anga, Vaikalyala, the Unda Twenty War Kuda. Tamu Yemi Chelemana, Waka Alochana, Nirash, and Esprohalon on the bite to Kutsi, Prapanchaniki, Gopa Savalan Visurthan Narva. At twenty war Yadala, Manamu Zalito Wundadaniki Vilule Kani, Tagina Gauravamuto Melagala, Miren Zalipada Kerle, Anga Vaikalim Galavaru Ledo, Shari the Kavaikalim, Manasika Vaikalim Galavar and Chuchi Miremi, Valim Ayo Papam and Zalipada Kerle, I take. Varikiyal stand twenty Maria the Mirwala Kiala, Walaru Jagrataka Chuskala Kutumbal Mukenga. Who can care for them is a family Kutumamaga Miru, Manakutumbalo Yentomandi, Atlanti, Vaikalyala to Unna twenty warunta. You see, at twenty war and yet la other is the nam. How far you are caring for them? Yentamatu war and Gauravistanam, Utta caring a Mukenga, a caring to party. Adaranato party, Gauravam Chana Pramukiman. We need to respect them. You see, Idi Maramandram Napa mid calls in a Sangatai, the Bible aim both is in the Valagrinci, Adimanamalachan days there, Samuel Renda Grandamu, Tamida Vadhem, Vakatundi Padmudo Chanalo, Mephi Bushetu Nugrinci, I would in. Every Mephi Bushetu and Ante, Yonathan Yoko Kumaru, Yonathan ever one and take Davi the Pranamitru. He was a very loveliest friend of David. Viridhar Manchi Snaith, Lakchalga Saulu Tharavata, Razu Kaval Sinavar Evaru Anandte, Yonathan. I think Yonathan, Yonathan, Padavini, David Kosamu, Thyagan Yeshi, he has sacrificed the post of a king. You see, Lakchalga Monarchy, Lakpate, he kingship, Raza Taravata, Raja Kumar Braza Ether, Athan Taravata, Athani Kumar Braza Ether. Idi Woka hierarchical structure of the kingship. Ide Saul Visham Latta Zaragale, Saul Kumar do Razu Kakunda, Saul Taravata Davidu, Saul Kumar do Yonathan Yoka Snaith Rain of David Raza Ener. What is the Manche Snaith? Idi Napam Yaskuna Davidu, Nas Nehi to do. Itodukada Razu Gaval Sindhi, I think they would itan stanam no Nanu Razu in Chase Nadu. Anna Waka Kurtaknata Bavam. And moreover, they were very, very, very thickest and good friends. They were Chana Prana Snaithulvar. As Nehaneki Gurtuga Davi the Chase and one Pani, Yemidi Anante, Seaborn Pilipinch, and Seabor Yonathan Yoka Dasudu. Seaborn Pilipinchi. Nenu nas nehi to dine at twenty Yonathanaku Nenu Kurtaknetha Cheskovala Athade Runam Nenu Thitskovala Ani Amadal Yapta Duda Nina Rendavachanamlo Saulu Kutumamanaka Sevakadaka Siba Nakadundaga Varum 
అతని దావిదునకు పిలువు నింపి సీబావు నీవేనా అని అడిగినప్పుడు అతడు అవును నీ దాసు నేను రాజు యహోవా నాకు దయచేసినట్లుగా నేను ఉపకారము చేయుటకు సవులు కుటుంబంలో ఎవడైనా ఒకడు శేషించి ఉన్నాడా అని అడిగినాడు అంటే దేవుడు నాకు సహాయం చేసినాడు కనుక నేను సహాయం చేయడానికి సవులు కుటుంబంలో ఎవరైనా బ్రతుకున్నారా అని అంటే అప్పుడు సీబా అంటున్నాడు రాజా నీ స్నేహితుడైన యోనతాను కుమారుడు మెఫీబుషేతు ఉన్నాడు అతడు కుంటి కాళ్ళు గలవాడు అతడు అవిటివాడు పుట్టుకతోనే అతడు అవిటితనం వచ్చింది ఆయనకు కాళ్ళు రెండు కుంటివి సరిగా నడవలేడు అటువంటి వాడు అప్పుడు వెంటనే సరే అయితే నా స్నేహితుని నేను గౌరవించడానికి సౌలు కుటుంబాన్ని నేను సహాయం చేసినట్లు ఉండడానికి అతన్ని తీసుకురమ్మని పిలిచినారు మెఫీ బుష్ అయితే భయపడిపోయినాడు రాజెందుకు పిలుస్తున్నాడు అసలే సౌలుకు మనవాడు కదా యోనాథ యాక్చువల్గా యోనాథాన్ తర్వాత నెక్స్ట్ రాజు కావాల్సింది మెఫీ బుష్ అయితే ఈ హయరార్కీలు సౌలు సౌల్ తర్వాత యోనాథాను యోనా యోనాథాన్ తర్వాత మెఫీ బుష్ అయితే అందుకేమని నన్ను చంపడానికి పిలిచినాడు ఆ ఏం సంగతి అని భయపడిపోయి చచ్చిన కుక్క వంటి వాడను నేను నీ ముందర అని చెప్పుకుంటున్నాడు మెఫీ బుష్ అయితే దావిదు నన్నెందుకు పిలిచినవు నేను నీ ముందు నీ ఎదుట చచ్చిన కుక్క వంటి వాడిని ఇప్పుడు నేను నీకు సహాయం చేయాల నీ తండ్రి సౌలు ఆస్తులు అన్నిటినూ నీ తండ్రి యోనాతాను అతని తండ్రి సౌలు ఆస్తులు అన్నిటినూ నీకు ఇప్పిస్తా భూములు నీకు ఇప్పిస్తా నువ్వు లక్షణంగా బ్రతుకు సీబాను పిలిపించి హమీదట నువ్వు ఇతన్ని రాజకుమారుడుగా చూసుకోవాలా ఇతని భూములను మీరు పండించాలి ఇతని తిండికి ఏ కొదవ రానియకూడదు అని చెప్పి అని చెబుతూ నువ్వు ఎప్పుడైనా రాజగృహములో నా పక్కనే నా బల్ల మీదనే కూర్చొని భోజనం చేస్తావు అన్న ఒక ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినాడు దిస్ ఈస్ హౌ ఈ రెస్పెక్టెడ్ దిస్ డిజేబుల్డ్ పర్సన్ ఈ అంగవైకల్యము కలిగినటువంటి యోనాతాను కుమారుడైన మెఫీబుషే తీయడల్ల ఇట్లాంటి ఒక కేరింగ్ హీ కేర్డ్ హీ కేర్డ్ ఆఫ్ దిస్ గై తర్వాత గౌరవము ఆపాదించాడు చూసాడు రెండు ఆడ కేర్ చేసినాడు నువ్వు చూడాలన్నాడు తర్వాత గౌరవం రాజుకి ఏం మర్యాద దక్కుతుందో మెఫీబో చేతి కూడా అదే మర్యాద దక్కుతుంది ఇది ఆయన చెప్పినటువంటి సంగతి తర్వాత అట్లనే మనము అపోస్తల కార్యముల గ్రంథం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో చూస్తే అక్కడ ముప్పై ఒకటవ వచనం నుండి ముప్పై ఐదు వచనాల్లో ముప్పై రెండు నుండి ముప్పై ఐదులో ఒక పక్షపాతము గలవ అని దగ్గరికి పేతురు వచ్చినాడు అన్ని ప్రాంతాలు తిరుగుతున్నాడు తిరిగి స్వస్థతలు చేస్తున్నాడు ఏసునాథుని గురించిన వాక్యబోధ చేస్తున్నాడు వీటన్నిటిని ముగించుకొని లుద్ద అనే ఊరిలోనికి వచ్చినాడు అక్కడ ఒక పక్షపాతము గలవాన్ని ఆయన చూసినాడు అతని పేరు ఐనేయ ఐనేయ ముప్పై మూడులో అక్కడ పక్షవాయువు కలిగి ఎనిమిది ఏండ్ల నుండి మంచము పట్టి ఉండిన ఐనేయ అని ఒక మనుషుని చూసి పేతురు అయినేయ ఏసు క్రీస్తు నిన్ను స్వస్థపరచుచున్నాడు నీవు లేచి నీ పరుపు నీవే పరచుకొనమని అతనితో చెప్పగా వెంటనే అతడు లేచను లుద్ధలోను షారోనులోను కాపురమన్న వారందరూ అతని కూర్చి ప్రభు తట్టు తిరిగి దిస్ ఈస్ ఎన్ అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ రెస్పెక్ట్ దట్ పీటర్ ఈస్ గివింగ్ టు ఎ పర్సన్ హూ వాజ్ డిజేబుల్డ్ వాజ్ ప్యారలైజ్డ్ పక్షవాతముతో పడిపోయి ఉన్నాడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఏళ్ళ నుండి పడిపోయి ఉన్నాడు అతన్ని అయినయ్య ఏసు స్వామి నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడు అంటే ద కేర్ దట్ జీజస్ హ్యాస్ టువర్డ్స్ దీస్ డిజేబుల్డ్ పీపుల్ వీరి ఎడల ఏసు క్రీస్తు ప్రభుల వారికి ఉన్న శ్రద్ధ ఇది హీ కేర్స్ ఫర్ పీపుల్ హూ ఆర్ డిజేబుల్డ్ అన్నీ ఏ వైకల్యం లేని వారి ఎడల ఒక రకం జాగ్రత్త చూపిస్తే కొన్ని లేని వారి పక్షంన యేసు స్వామి ఇంకెక్కువ జాగ్రత్త చూపిస్తాడు అట్లనే అయినయ్యతో చెప్తున్నాడు నీకు స్వస్థత లభిస్తుంది లేచి లేచి నీ పరుపు నువ్వే పరుచుకోమంటున్నాడు అయినే వెంటనే లేచినాడు అప్పుడు ఆ ప్రాంతాల చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ఉన్న వారందరూ అయినయ్యను బట్టి క్రీస్తు వైపు నాకు మరలినారు అంటే హీ వాజ్ ఎ విట్నెస్ ఆఫ్ హీలింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ జీసస్ క్రైస్ట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభుల వారి పేరట కలిగే రక్షణకు స్వస్థతకు ఒక సూచనగా ఒక గురుతుగా ఒక సజీవ సాక్ష్యంగా అయినయ్య అవిటివాడైన అయినయ్య నిలబడినాడు దట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ దీస్ డిజేబుల్డ్ పీపుల్ ఇన్ బైబిల్ 
మన సొసైటీలో మన సమాజంలో ఇట్లాంటి వారు అనేకులున్నారు వారి ఎడల మనము జాలి పడకుండా ఎట్లాంటి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాం అని ఆలోచించుకోవడం చాలా చాలా ప్రాముఖ్యం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ ఒక మానసిక క్షోభలో ఒక రకమైన డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఒక రకమైన వాట్ డూ యూ కాల్ డిప్రెషన్లో ఉంటే వాళ్ళను మనమే ఇంకింత హేళన చేయటము లేదా అవమానంగా మాట్లాడటం వలన సమస్యలలోనికి పడిపోతున్నాం అది మనం జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాల్సిన సంగతి తర్వాత మార్పు స్వార్థ పద్ మూడవ అధ్యాయము ఒకటి నుండి ఆరు వచ్చినాల్లో మనం చూస్తే అక్కడ ఊచ చెయ్యి గల వాడిని యేసు స్వామి స్వస్థపరుస్తున్నాడు ఈ ఊచ చెయ్యి గల వాడిని స్వస్థపరుస్తున్నప్పుడు ఆయన అడుగుతున్నాడు చుట్టుపక్కల ఉన్న వాడిని నాయన ఇది విశ్రాంతి దినం కదా నేను ఈ ఊచ చెయ్యి గల వాడిని స్వస్థపరచొచ్చునా ఎవ్రీబడి వేర్ క్వైట్ ఏంది ఇతడు విశ్రా అంటే వాళ్ళ మనసులో ఆలోచన విశ్రాంతి దినాల పని చేయొచ్చా స్వస్థపరుస్తాను అంటున్నాడు ఏమిటిది అని అడుగుతున్నారు వాళ్ళని మనసులో వాళ్ళు నిశ్శబ్దంగా ఉన్నారు దానిని యేసు స్వామి అంటే వారి హృదయ కాఠిన్యం అది అంటే దే ఆర్ సో స్టబర్న్ అండ్ హార్డ్ ఇనఫ్ హార్ష్ ఇనఫ్ టువర్డ్స్ పీపుల్ హు ఆర్ డిజేబుల్డ్ చెయ్యి లేదు వానికి విశ్రాంతి దిన వాని చెయ్యి బాగుపడి వానికి చెయ్యి వస్తుంది అన్నటువంటి మంచి వార్తే కదా అది అది మీరు ఎందుకు అర్థం చేసుకోరు విశ్రాంతి ఏం చేయకూడదు ఇటువంటి ఆలోచనలో ఎందుకు ఉన్నారు ఇది యేసు స్వామి మాట్లాడిన మాట ఒక స్వస్థత చేకూర్చినాడు యేసు స్వామి వాళ్ళ హృదయ కాటి నన్ను విడిచిపెట్టినాడు ఆయన హీ డి నాట్ బాదర్ అబౌట్ దిస్ పీపుల్ అండ్ ఈ స్టార్టెడ్ టు హీల్ దిస్ ఫెలో లక్షణంగా అతడు చేయి బాగుపరుచుకొని దేవుని స్థుతిస్తున్నాడు కాబట్టి ప్రియమైనటువంటి వారులారా మన ఇరుగు పొరుగున మన సమాజంలో మన కుటుంబాలలో ఇటువంటి అంగ వైకల్యం గలవారు మానసిక వైకల్యం గలవారు ఉన్నారు ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్న మానసిక వైకల్యంతో ఉన్నటువంటి చాలామంది స్త్రీలను మరి వారిని శారీరక హింసకు కూడా చాలామంది గురి చేస్తున్నారు వీ నీడ్ టు స్టాప్ వీ నీడ్ టు స్టాప్ ఇల్ ట్రీటింగ్ ద డిసేబుల్డ్ వారు దేవుని పిల్లలని వారు కూడా దేవుని సృష్టిలో భాగమని కుంటి వారిని సృజించిన వాడు ఎవడు గుడ్డి వారినే కానీ కుంటి వారినే కానీ మూగ వారినే కానీ చెవిటి వారినే సృజించిన వాడు ఎవడు యహోవా నాకు నేను కదా యేసుస్వామి యహోవా దేవుడు మాట్లాడిన మాట వీరందరినీ నేను సృజించినాను వారు దేవుని మహిమార్థం సృజింపబడిన వారు అటువంటి గౌరవాన్ని వారికి ఇచ్చి వారిని మనము ఆదరించి గౌరవించి తద్వారా క్రీస్తుని మహిమ పరిష్ట పరిశుధాత్మ దేవుడు ఇప్పుడు సదాకాలం మనల్ని అనుగ్రహించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ వాక్యం కొరకు స్తోత్రం విన్న ప్రతిభను ఆశీర్వదించండి కావాల్సిన మేలను దీవెనను దయచేయండి అనారోగ్యంతో బాధపడారందరినీ మీ గాయపడిన స్థలతో మట్టి పూర్ణ స్వస్థత నేను మరొకసారి మేము వాక్యం ధ్యానించారు మీ కావదల నీవే మాకు మరే స్వామిని పెడుకొని చున్నాం తండ్రి ఆమె త్రీ యొక్క దేవుని నిత్యం మీకు తోడుకుండగాక ఆమె